हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 29 क्लास टेंथ साइंस लाइफ प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्लांट्स द सॉइल इज ए नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स द एब्जॉर्बन ऑफ दीज सब्सटेंस दे फॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स If the distance between roots and the leaves are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plants. But if the distance become large, diffusion process will not be sufficient to provide the raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation, xylem and phloem, is therefore essential in such situation. Plants do not move. and plants bodies have a large proportion of dead cells in many tissues as a result plant have low energy need and can use relatively slow transport system in simple words i can tell you the transportation plants mein hota hai xylem and phloem se kyunki plants bahut tall hote hain diffusion se nahi ho sakta water aur minerals ka transportation कुछ प्लांट्स तो 100 100 मीटर टॉल होते हैं जैसे कि रेडवुड प्लांट्स और कई सारे प्लांट्स इस तरह से होते हैं तो आप ये देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन इन अ ट्री रूट से होते हुए स्टेम से होते हुए लीव्स तक वाटर पहुंचता है विद मिनरल्स और वहाँ रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यानी वाटर वेपर स्टोमेटा से बाहर निकल जाती हैं दिस इज़ कॉल्ड transpiration in simple words we can say removal of water vapor through stomata is called transpiration ab hum isko read kar lete hain ek bar transpiration is the process of loss of water as vapor from aerial part of the plant this process helps the plant in the following way water remove hota hai stomata se aur uska help jo hota hai plants ko jo plants ko jo sahayata milti hai these are following absorption and upward movement of water and minerals dissolve in it from roots to the leaves b helps in the temperature regulation in plants the effect of root pressure in transport of water is more important at night during the day when the stomata are open the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem no energy is used in transpiration मीन्स वाटर जब लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा तो एक सक्सन प्रेशर नीचे से खिंचाव उत्पन्न होता है जो वाटर को रूट से लीव्स तक ले जा देता है और जब वेपर रिमूव होती हैं तो प्लांट्स की लीव कूल हो जाती हैं ठंडी जाती हैं क्योंकि जब भी वेपराइजेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होता है ठंडक उस सतह को पहुँचती है तो प्लांट्स गर्मी से भी बचते हैं और एक्सेस वाटर भी रिमूव कर देते हैं ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एनर्जी फ्रॉम ए टी पी इज यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन यानी फ्लोएम लीव्स में जो फूड बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुँचाता है इसमें एनर्जी यूज होती है प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर्स फ्राम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्राम रूट्स देर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे और ट्यूब्स इन ए प्लांट यानी दो मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के इन प्लांट्स जायलम एंड फ्लोएम लेट एस डिस्कस दैम जायलम विच मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑप्टेन फ्राम द सॉइल एंड फ्लोएम्स विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्राम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट यानी जायलम सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है और रूट से होता हुआ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है अपवर्ड मूवमेंट से और फ्लोएम लीव्स में जो भी फूड बनता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाता है फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन जायलम एंड फ्लोएम्स जायलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं जायलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट and phloem transports food from leaves to other parts of the plant the movement in xylem is always upward 
from soil to leaves the movement in phloems can be upward or downward from leaves to other part as per need transpiration evaporation of water molecules from the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots yani jab transpiration hota hai water vapor remove hote hain स्टोमेटा से तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि वाटर रूट से होता हुआ लीव्स तक आसानी से पहुंच जाता है एंड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ प्लांट्स एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्लोए में जो भी मूवमेंट होगा फूड ट्रांसपोर्ट का उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लेट एस प्रैक्टिस नाओ लेट एस डिस्कस सम क्वेश्चन वट आर कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट तो यू कैन से इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स देर आर जायलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स जायलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्वेश्चन फोर द जायलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉट आंसर इज ए वाटर वाटर एंड मिनरल्स है लेकिन इसमें वाटर है तो वाटर हमने लिख दिया वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन जायलम एंड फ्लोएम क्वेश्चन इज लिटिल कन्फ्यूजिंग बट answer i'm telling you xylem transports water and minerals in the plants always upward from roots to leaves whereas phloem transports food from leaves to other parts of the plants the movement in phloem can be upward or downward as per need yani xylem to water and minerals hi transport karta hai roots to other parts of plants always upward एंड फ्लोएम्स जो भी फूड बनता है लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स 